Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que bem. Hoje nós preparamos um estudo de questões do Enem para vocês, essa semana 27. Neste vídeo, iremos apresentar algumas questões de vestibular do Enem, revisar o conteúdo de língua portuguesa estudado anteriormente, de vídeos de 6 a 10, analisar algumas questões, os textos, enunciados e alternativas, sob a ótica desses conteúdos. Uma observação. Enquanto falamos sobre o gabarito comentado, você continuará observando o slide da questão, texto e enunciados da questão e das alternativas de respostas. Quando, explica... Quando as explicações acabarem, prosseguiremos com o slide do gabarito comentado, que está incorporado à apresentação para consulta. Caso você queira, pode parar o vídeo para consultá-lo. Tá bom? Bom, pessoal, vamos então para a nossa primeira questão. Ela é sobre gêneros textuais e está presente no Enem 2019. Aqui temos uma carta de jogo que diz Marcelo Glazer, área de atuação, física e astronomia, contribuição mais famosa, seus livros A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu, Nascimento, 19 de março de 1959, Alma Mater, PUC-Rio, UFRJ e King's College de Londres. Vamos para o enunciado da questão. O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Glazer, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte o gênero textual ao letra A, vincular áreas distintas do conhecimento, letra B, evidenciar a formação acadêmica do pesquisador, letra C, relacionar o universo lúdico a informações biográficas, letra D, especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador, Letra E, destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto. Então, pessoal, essa questão trouxe ao debate o gênero textual carta de jogo pelo seu formato. Mas o que, o que pode se observar é que uma característica do elemento visual está sendo subvertida, modificada, transformada, nesse formato já estabelecido. O aluno deve identificar qual das cinco características trazidas dentre as opções de resposta transforma, ou seja, faz com que o elemento visual não pareça mais pertencer ao gênero carta de jogo. Vamos iniciar comentando a opção correta. Letra C. Ao relacionar o universo da brincadeira a informações da vida da pessoa representada, percebemos um elemento no campo visual que, no entanto, não está presente no gênero cartas de jogos, estas não costumam colocar em evidência a biografia de pessoas conhecidas nem personagens. Por isso, podemos entender que houve uma subversão de formato com finalidade lúdica. Outra maneira de resolver a questão é que o aluno pode ser capaz de identificar a presença do gênero biografia, além do gênero carta de jogo. O gênero biografia, marcado pela objetividade, pois é um texto teórico, quando relacionado ao universo lúdico, que é o universo de subjetividade, brincadeira, foi subvertido ou transformado. Passemos então à observação das demais opções, todas incorretas. Opções, as opções B, D e E privilegiam a descrição do gênero biografia, esquecendo de explicar o formato carta de jogo. Por isso estariam igualmente eliminadas, uma vez que não mencionam o fato de ter havido uma subversão de gênero. E a opção A não apresenta explicação adequada por desconhecer que o gênero carta de jogo foi subvertido em sua função ao ser usado para apresentar informações biográficas, ainda que possa se dizer que houve uma aproximação de áreas distintas por meio de certa criatividade lúdica nessa subversão. Tá bom, galera? Então, agora, nos próximos dois slides, vão aparecer por escrito o as explicações do gabarito comentado, tá bom? Vocês podem pausar nesses slides caso queiram consultar detalhadamente. Bom pessoal, o nosso próximo texto fala sobre estratégias argumentativas e está presente no Enem 2014. O título do texto é O Brasil é Sertanejo. Vamos ler juntos? Que tipo de música simboliza o Brasil? Eis uma questão discutida há muito tempo que desperta opiniões extremadas. Há fundamentalistas que desejam impor ao público um tipo de som nascido das raízes socioculturais do país, o samba. Outros, igualmente nacionalistas, desprezam tudo aquilo que não tem estilo. 
sonham com o império da MPB de Chico Buarque e Caetano Veloso. Um terceiro grupo, formado por gente mais jovem, escuta e cultiva apenas a música internacional em todas as vertentes e mais ou menos ignora o resto. A realidade dos hábitos musicais do brasileiro agora está claro. Nada tem a ver com esses estereótipos. O gênero que encanta mais da metade do país é o sertanejo, seguido de longe pela MPB e pelo pagode. Outros gêneros em ascensão, sobretudo entre as classes C, D e E, são o funk e o religioso, em especial o gospel. Rock e música eletrônica são músicas de minoria. É o que demonstra uma pesquisa pioneira feita entre agosto de 2012 e agosto de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP. A pesquisa Tribos Musicais, o comportamento dos ouvintes de rádio sob uma nova ótica, faz um retrato do ouvinte brasileiro e traz algumas novidades. Para quem pensava que a MPB e o samba ainda resistiam como baloartes da nacionalidade, uma má notícia. Os dois gêneros foram superados em popularidade. O Brasil moderno não tem mais o perfil sonoro dos anos 70, que muitos gostariam que se eternizasse. A cara musical do país agora é outra. Bom pessoal, o enunciado diz, o texto objetivo é convencer o leitor de que a configuração da preferência musical dos brasileiros não é a mesma da dos anos 70. A estratégia de argumentação para comprovar essa posição baseia-se no a apresentação dos resultados de uma pesquisa que retrata o quadro atual da preferência popular relativa à música brasileira. Letra B. Caracterização das opiniões relativas a determinados gêneros, considerados os mais representativos da brasilidade como meros estereótipos. Letra C. Uso de estrangeirismos como rock, funk e gospel para compor um estilo próximo ao leitor, em sintonia com o ataque aos nacionalistas. Letra D. Ironia com relação ao apego a opiniões superadas, tomadas como expressão de conservadorismo e anacronismo, com o uso das designações Império e Baluarte. E letra E, contraposição a impressões fundadas em elitismo e preconceito, com a alusão a artistas de renome para melhor demonstrar a consolidação da mudança do gosto musical popular. Galera, o texto tem por objetivo defender uma ideia que fica explícita em seu título, o Brasil é sertanejo. Por isso, desde já poderíamos dizer tratar-se de um texto argumentativo. O texto apresenta a defesa de certos gêneros musicais como sendo os mais populares do país. No primeiro parágrafo, pode-se observar que há a caracterização de grupos que defendem opiniões diferentes sobre a maioria de ouvintes de diversos gêneros musicais. Já no segundo parágrafo, encontra-se a tese do autor. O gênero que encanta mais da metade do país é o sertanejo, seguindo de longe pela MPB e pelo pagode, além de algumas explicitações em torno da tese. No terceiro parágrafo, evidencia-se o argumento. É o que demonstra uma pesquisa pioneira feita entre agosto de 2012 e agosto de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP. Nesse argumento, utiliza-se a citação dos resultados de uma pesquisa do Ibope para dar mais credibilidade e força à tese. A partir dessa compreensão inicial do texto de apoio, o enunciado da questão pede para que seja indicada a estratégia argumentativa que comprova a posição do autor. Como apontado anteriormente, o argumento consiste na utilização dos resultados da pesquisa da entidade nacional e, portanto, a resposta certa é a letra A. O texto caracteriza opiniões relativas a determinados gêneros. Contudo, caracterizar não é necessariamente argumentar. Nesse caso, funciona como maneira de descrição do contexto que concerne a opinião de distintos grupos sobre a popularidade de certos gêneros musicais no Brasil. Por isso, a letra B pode ser desconsiderada. Não há menções no texto sobre estrangeirismos ou ataque a nacionalistas. Logo, também podemos desconsiderar a letra C. As palavras império e baluarte mencionadas na opção D são sim utilizadas de maneira irônica, todavia não configuram estratégia argumentativa para a defesa da tese, mas carregam certa força coadjuvante para desqualificar o conservadorismo e o anacronismo de pessoas que discursam a favor de alguns gêneros. O autor não se baseia em críticas ao elitismo e preconceito como estratégia argumentativa no texto, ele sequer menciona essas possíveis variáveis. Portanto, devemos descartar a letra E. A seguir, temos um slide com um gabarito comentado por escrito, 
Caso queiram consultar, é só pausar o seguinte slide. Tá bom, pessoal? A nossa próxima questão, pessoal, trata sobre estratégias argumentativas e está presente no Enem 2012. O título do texto é Não somos tão especiais. Vamos ler juntos? Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Inteligência. A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Amor. O amor, tido como mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Consciência. Os chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangutangos observam e enganam humanos distraídos, sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. Cultura. O primatologista Franz Deval juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e de transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura se não isso? O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são letra A, definição e hierarquia, letra B, exemplificação e comparação, letra C, causa e consequência, letra D, finalidade e meios, e letra E, autoridade e modelo. Pelo título do texto, Não Somos Tão Especiais, pode-se ter uma primeira impressão do que será defendido pelo autor ao longo do texto. Logo no primeiro parágrafo, temos o ponto de vista do autor, a tese, todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau, a qual será defendida no texto. O autor elenca quatro exemplos subdivididos por temas, inteligência, amor, consciência e cultura, por meio dos quais ele compara o ser humano a aves, corvos, chimpanzés, cetáceos e primatas, respectivamente. Essas comparações funcionam como exemplos que o autor utiliza para defender seu posicionamento. O enunciado da questão pede para que sejam indicadas as estratégias argumentativas do autor para sustentar o ponto de vista, ou seja, a tese. Ao comparar o ser humano com outras espécies e animais, o autor utiliza a estratégia de comparação por meio de exemplos. Isso evidencia a resposta certa, a letra B. Em seguida, passaremos às outras alternativas. Não verificamos a existência de definições nem de hierarquias no texto. Identificamos apenas caracterizações comparativas entre humanos e outros animais. Por isso, a letra A é incorreta. O texto também não apresenta nenhuma relação de causa e consequência nos argumentos. Isso já invalidaria a opção C como estratégia argumentativa. Tampouco existe no texto alguma menção à finalidade ou meios utilizados como estratégias argumentativas. Por isso, podemos desconsiderar, desconsiderar a letra D. Continuando o estudo, não observamos estratégias baseadas em modelos no texto. O que existe são exemplos comparativos, não modelos. Apesar de uma figura de autoridade, especialista na área do estudo dos primatas, ser citada no último parágrafo do texto para dar legitimidade à argumentação daquele parágrafo, esta voz ocupa o espaço de apenas um dos temas e não se apresenta como estratégia de base utilizada no texto todo, nem o autor concentra seus argumentos nela, mas sim nos exemplos que são usados em todos os quatro parágrafos, respectivamente aos quatro temas. Por isso, a letra E também é incorreta. Bom, agora vocês vão ver no próximo slide o gabarito comentado por escrito. É só pausar caso queiram consultar. E vamos para a nossa última questão, pessoal. Ela vai falar sobre variação linguística e está presente no Enem 2014. Vamos ler juntos? Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? 
não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais ou do de seus colunistas. Vamos pronunciar da questão? Ciro Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber a. Descartar as marcas de informalidade do texto. Letra b. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. Letra c. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. Letra D. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de contexto e contexto. Ou letra E. Desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. A questão exige que o candidato reflita sobre os conceitos de erro e acerto sob o ponto de vista da sociolinguística e o candidato deve lembrar-se do que aprendeu acerca de variação linguística. A língua normalmente se adequa às situações de uso no cotidiano, conforme os exemplos apresentados, apresentados pelo próprio escritor. Então, observando as alternativas, a letra D traduz a ideia central do texto sobre adequar a língua ao tipo de texto e situação. Seguindo adiante, com a reflexão, percebemos que a alternativa A não está correta, pois o texto não propõe que dominar a língua portuguesa signifique ignorar informalidades do texto ou desrespeitar regras formais intencionalmente, o que poderia ser um valor na linguagem literária, mas valoriza a adequação do uso da língua ao contexto comunicativo em que está inserida, referenciada. A letra B também não está correta, pois não é possível reservar o emprego da norma padrão a certas situações. O que se pode é adequar o estilo de acordo com a situação de produção do texto. No caso da letra C, percebe-se um conflito entre o que o texto afirma e a alternativa, porque conceitualmente a ideia do autor é a de que não existe apenas um português correto. Portanto, não haveria razão para se moldar a norma padrão pelo discurso jornalístico, uma vez que cada situação de produção exige uma adequação linguística diferente. A letra E já pode ser questionada desde o início do texto, quando o autor faz menção ao fato de que os textos devem ser corrigidos, adequando-os ao respectivo contexto, mas não ao estrito a acordo com a norma padrão. Assim entendido, as formas linguísticas previstas pelas gramáticas e divulgadas em manuais na escola não devem ser desprezadas, como sugere a alternativa E. No próximo slide, vocês podem contemplar a parte escrita para consultar do gabarito comentado. Tá bom, galera? E para finalizar o vídeo, pessoal, Vou passar duas orientações para estudo. A primeira é que as questões e conteúdos tratados nesse vídeo podem ser estudados pela releitura de sua apostila de módulo 1, Língua Portuguesa, e pela assistência aos vídeos correspondentes às semanas de 6 a 10, postados no canal YouTube do PVS. A segunda orientação é que você refaça os exercícios dos capítulos 1, 3, no grupo 4, e 10, da apostila do módulo 1 e tire suas dúvidas com o mediador do seu polo, tá bom? Então, a gente fica por aqui e até a próxima!